ወደ ኢነር ካምፓስ ስግጅት እንኳን እንደና መጣችሁ ከረን ሶፊ ነኝ በጂኦ ስቲ ጂኦ ስለምታዩት ምስል ኤሚኖራችሁ ግንዛቤ ከመጣችሁበት የሃይማኖት ክፍል ጋር ይያዛል ከሮማ ካቶሊክ ሃይማኖት ተሞክሮ ከመጣችሁ የምታዩት የሰማያዊው ንግስትና በድንገርና የጸነሰችሁን ምስል ነው የምታስተውሱት ፕሮቴስታንት ከሆናችሁ የምታስቡት የማርያምንና የሕፃኑ ኢየሱስን ምስል ነው ከነዚህ ከሁለቱ ሃይማኖቶች ካልሆናችሁ የምታዩት አንዴት ንግስትና አንድ ህፃን ነው ዛሬ በኢነር ካምፓስ ዝግጅት ስለ ማርያም ስንነጋገር ስለ ማርያምና ስለ ህፃኑ ኢየሱስ የምናስቡ ህይወታችን ሁሉ የሚገነባ ሊሆን ይችላል ኢነር ካምፓስ ዝግጅትን ተቋደሱ ዛሬ ምንነጋገረው ሰዎች እምነትና ስነ ምግባር እንዴት አድርገው አስቸጋሪ ሆኖ የውቅቱ ከፓፓ ችግሮች ውስጥ ለመመሪያነት እንደሚጠቀሙት ነው My guest today is Timothy George. የዛሬው እንግዳይ በአላባማ ውስጥ በበርሚንጋም የቢሰን የስነ መልኮት ትምህርት ቤት መስራች ዲን የክርስቲኒቲ ቱዴይ መጽሔት ከፍተኛ አርታኢ ቲሞቲ ጆርጅ ነው። በወንጌላውያንና በሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማህል በሚደረገው ውይት መሪ ሆኖ ቆይቷል አሁን ደግሞ ወንጌላውያን ለኢየሱስ እናት ማርያም የሚሰጡትን ግምት በሚመለከት መጽሐፍ ማዘጋጀት ላይ ነው። እንኳን እንደና መጣ ከመሰገናለሁ ካራ የመጣው ከመጥበቂያውን የሃይማኖት ዳራ ነው ማርያም በሚለው ርዕስ ላይ ማሰበ ያልተለመደ ነው ለምን ስለ ማርያም ለማጥናት ፍላጎት እንዳደረብ ለትነግረን ይችላል እኔ በክርስቲያን ታድሶ ተመረማሪ ነኝ ያ ነው የኔ ዳራ አንዲ ተራ ያምሰኛ ፍል ቆንጆ ልጅ ሆና አስተታይ ስለዚህ አዳሾችን ራሳቸውን ስንመለከት በተለይ ሉተርን ካልቪንንም ራሱን ስንመለከት የተማሩት ነገር ስለ ማርያም የነበረው ግምት የእኔ ራሴ በታምነት እንድታዘብ ካስተማሬን ከፍ ያለ ነው ይሄ ሁኔታ ወደ ቅዱሳት መጻሕፍት እንድመለስና ትዝርት እንዳደርግ እረዳ ይሄ ደግሞ ስለ ታድሶ መስራት ከመገባው የሚተበክ ነገር ነው ከዚያ ውስጥ ደግሞ ስለ ማርያም ያደው ኛለ በሰንበት ትምርት ቤትና በስልከቶች ከሰማውት የበለጠ ብዙ እንድታዘብ አደረገኝ ያ ሁሉ ነው ከራሴ ከመጣሁበት ከመጥመቃዊ ታድሶ ዳራዬ ስለ ማርያም የነበረኝ የመረመር ፍላጎት በተሻለ መናቃቃት እንዳስብ ያደረገኝ በጣም ጥሩ በጣም ርቀህ ነው የመጣው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ተታይም በወንጌላት ውስጥ ተታያለች በሐዋርያት ስራም ተታያለች እንደሚመስለኝ ታድሶ ሰዎች ወደ ክርስቶስ በቀጥታ እንዲደርሱ የሚያደርግ ስሜት ፈጥሯል እንደማስበው በዚያ ሰዎችን ጌታ ይበለው እንደ ጠባቂና ፈራጅ በሚያስቡበት በኋላ ሰዎች በቀጥታ ከክርስቶስ ጋር መገናኘት ይችላሉ የሚለውን ትንሽ ሳይፈሩት አልቀሩም በርግድ ቀድሞ በእናቱ በኩል መቅረብ የሚል ሐሳብ ነበር አይደል እንደ ስለዚህ ታድሶ በቀጥታ ወደ መለኮት መدرس የሚል ሐሳብ አመጥቷል ያደረገኝ አዎ ያ በጣም ጥሩ የሆነ ጥብቃን ንዘ የሚገባ የታድሶ ባህሪ እንጂ የምንጠለው ሐሳብ አይደለም የታድሶ መሪዎች በቤተክርስቲያን ህይወት ውስጥ ያላግባብ የተተገበሩ በጣም ብዙ ነገሮችን ልማዶችን እየተቃ ወሙ ነበር ይሄም የክርስቲያን ታስበው የነበረው ትንሽ ጽንፈ ለቀቀና በጣም ከባድ የሆኑና የተጋነኑ የማርያምን መልኩታዊነትና መንፈሳዊነትን የሚያጠቃልል ነበር እኔ እንደሚመስለኝ ከታድሶ ጎራ የልጅ ማጠቢያውን ውሃ ከነልጁ ጋር አብሮ ያወራወረን ይመስለኛል በዚህ ምክንያት ከታድሶ በፊት የነበሩ መልካም የሆኑ የክርስቲና እምነት ልማዶች የጣለን ይመስለኛል እናም በሌላ በኩል በታድሶ በኩል በተሻለ መነጽር ሊታዩ የሚችሉ ነበሩ ማርያምን ከዛ ጎራ ውስጥ አስቀምጣታል እኔም የምስማማ ይመስለኛል የሚገርመኝ የማርያምን ማንነት በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ክፍል በጣም ከፍ ብሎ ወደ መታየት መጥቶ ይሁን በየገረማለሁ በተለይ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያው ክፍል መጀመሪያ ተታወቀ የነበረው በተለምዶ የአምልኮ ፍቅር እንደ አንዲት ወጣትና እናት ነበር የምትታየው ከዚያም እንደ ንግስ መታየት ጀመረች ከዚያ ደረጃ ላይ መስለኛል ኢየሱስ እናትና የሰማያዊ ንግስት ነች ወደሚለው ከፍ የተደረገችው ሌሎች ሴቶች ሊያገኙት ወደማይችሉት የማዕረግ ደረጃ ከፋለች ድንግሏ ኢየሱስ እናት ንግስት በዚህ ደረጃ መታይቷ የፕሮቴስታንት እምነት ሌሎች ሴቶች ማርያም በታይችበት አንጻር ተጨቆኗል በለ አሰቡ ይመስላል መልካ ሴቶች ብቻ ናቸው የተጨቆኑ ብዬ እርግጠኛ አልሆነም እንደሚመስለኝ ኢየሱስ ራሱ ከርሱ አርቀት ፈጥሮ ነበር ከዚያ ጀምሮ ይህን ርቀት በተመለከተ ምላሾች ነበሩ ለምሳሌ ፍራንሲስ ራሱ ኢየሱስን በጣም ቅርብ አድርጎ ማሳየት ፈልጎ ነበር ፍራንሲስ ራሱ ነው ለምሳሌ ኢየሱስ ሲወለድ የምናየውን ትዕይንትና የባዓል አከባበር ያዘጋጀለን ይሄ ማለት ማርያም በርግጥ በጣም ጠቃሚ ስፍራ አላት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በመካከለኛው ክፍለ ዘመንና ታድሶ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ዶርዶሽ የመፍጠር አዝማሚያ ነበራቸው ነገር ግን አዳሾቹ ማድረግ የፈለጉ 
ያሉትና አንዱ ትልቅ የታደሱ መፈክር ሶልስ ክርስቶስ ወይም ኢየሱስ ብቻ ነው በሰው ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር መካከለ የሚቆሙ አማላጅ ኢየሱስ ላይ ነው ትኩረታችን እርሱ አዳኛችን ነው እርሱ ቤዛችን ነው እርሱ አንድና ብቻኛው አማላጃችን ነው እንደሚመስለኝ ያ አስተሳሰብ ለማርያም ያለንን ስፍራና በቃሉ ውስጥ የምናስበውን ዝቅ ያደረገው በሰማይ ባለ ዙፋን ላይ ከፍ ከተደረገችው ንግስት ማርያም ተነስተን ማሰብ የለብን ነገር ግን ወደ ኋላ ተመልሰን በጣም ተሁት ከሆነችው ወጣ ሴትና እግዚአብሔርን ቃል በተትና ከሰማችሁና በእምነት በእጇ ተቀበላካ አገልግለችው መለኮታዊ የሆነውን አዳኛችንን ከወለደችው ተነስተንና ስለዚህ እርሷ በደህነት ታሪክ ውስጥ በጣም ጠቃሚ ስፍራ አላት ለዚህ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሊጠቀምባት እርሷን መርጧ ትከከል ተሐድሶ ሲጀመር ቁጣና ችግር የፈጠሩት እምነቶች ተራ ለማዶች እንጂ በዚያን ጊዜ ቤተክርስቲያን እምነት ይብላ ይዛ መዛግብት ላይ ያሰፈረቻቸው ኦፊሻሊ እምነት አቋሞች አይደሉም ይሁንል ብዬ ይገረማለሁ እንደዚህ ነው ማለት የፈለኩት ጆን ኖክስ የተባለው ሰው የማርያምን ምስል ያዘ ቅርጽ በመርከብ ላይ አንስቶ ሲወረውር የሚያሳሽው አለ ስለሱ መናገር ትችላለህ throwing an icon of mary overboard on the ship can you tell us about john knox እርሱ ኡነት ነው አዎ ጆን ኖክስ ባሪያ ነበር በመርከብ ላይ እንዲቀዝፍ የተፈረደበት ባሪያ ነበር ዋናይ መርከቡ አዛዥ ደግሞ ካቶሊክ ነበር የማርያም ምስል ደግሞ ጆን ኖክስን ጨምሮ እነዚህ የተፈረደባቸው ቀዛፊዎች ባሪያዎች ለማርያም የተለየ አምልኮአዊ ፍቅር እንዲሰጡ ለማስገደጃነት የሚረዳ ምስል ነው ጆን ኖክስ በቅርቡ የስኮትላንድ አክራሪ የፕሮቴስታንት ታማኖትን ተቀብሎ ነበር ስለዚህ የማርያምን ቅርስ ከቄሶ እጅ ነጥቆ ከመርከቡ እጭ ወረወረውና አሁን ተዋ ተዋኝ የእግዚአብሔር እናት መሆን ከቻለች ተዋኝ እንደሚመስለኝ የኖክስ ቃሞ ተወስዶ በጣም ተለጠጠና ማርያምንም ሙሉ በሙሉ ወደ ውጭ እስከመጣል ሄደ ቃሉ ከመናገሮና የክርስቲና እምነት ትለርሷ ከሚለው ጋር ተገናዝቦ አልታየ እኔ ለማድረግ የመፈልገውና የመሞከረው እነዚህን ሁለት የእምነቶች ተሞክሮች በጋራ የሚጠገም የጋራውይት ወደ ማድረግ ማምጣት ለከ ነው ወደዚህ ማምጣት ፈልጋለሁ መጀመሪያ የሚፈልገው አንዳን አሳሳቢ ሆኖ ጉዳዮች ማንሳት ነው የፕሮቴስታንት አማኞች አማኞችን ያሳሰቡ የሮማ ካቶሊክ ስለ ማርያም ካምናለሽ ብለው አስቀድመው ይወሰዱት መጀመሪያ ወደ ማርያም መጸለ የሚለውን ሐሳብ ነው ያ ማለት ወደ እግዚአብሔር አንጸልይ ማለት አይደለም ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ተነግሮናል ወደ ቅዱሳን እንድንጸልይ አልተነገረ ነው You know I've often said Mary of course is one of the saints and so you know I I want to pray እንደምታውቁ ብዙን ጊዜ ተናገረው ያለው በርግጥ ማርያም ከቅዱሳን ማህ አንዷ ነች እንደምታውቁ ወደ ቅዱሳን በንጸልይ ወደ ነበር ከእትኛዎቹም ቅዱሳን ሁሉ ርዳታ ማግኘት አይከፋኝ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ በመጻፍ ቅዱስ እንዲህ ለማድረግ የሚያረጋግጥልን አንድም ዋስትና ይላል አንዶቻ አንዳንዶቻችን በቅዱስ ቃሉ ትምርት መሰረት እናታችንን ለመምራትና ለማነጽ ለምንፈልገው በዚህ ጉዳይ ችግር አለ የታገረን ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ነው አዎ ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ያለን በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ያለን እርሱ በርግጥ መለኮት ነው እርሱ በርግጥ እግዚአብሔር ነው ያ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ስላሳያዊ የጸሎት ትኩረት ነው ስለዚህ ወደ ማርያም እንጸልይ ማለት አልችልም ነገር ግን እኔ የምለው እንደ ማርያም አይነት ጸሎት መጸለይ እንማር ምናልባትም ከማርያም ጋር መጸለይ በሰማያት ካሉት ቅዱሳን ጋር መጸለይ ምክንያቱ እኛ እንደነርሱ የነዚያን ቅዱሳን ማህበረተኞች ነን እኔም ማሰበው ከማርያም ስለ ጸሎት ብዙ ለነማር እንችላለን ብዬ ነው ፍሬ በወንጌላዊቱ እንደጸለያችሁ ያለ ጸሎት ወዘተ ማርያም በወንጌሉ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እንዳደረገች አይነት ነው እንደሚመስለኝ ማርያም ስለ ጸሎት ለታስተምረን የምትልበት ስፍራ አላት ነገር ግን ማርያም ጸሎት መናደርስላት ማአከል አቶ ነው ይህ የሮማ ካቶሊክ ለማርያም ከመተሰጠው አምልካዊ ትጋት አንጻር የፕሮቴስታንትና የወንጌላውያን ትልቁ ተቃውሞ እርሱ ነው ብዬ አስባለሁ Roman Catholic devotion to Mary. Right. And I've heard Roman Catholics say, uh, you know, if we ask our እንደሰማውት የሮማ ካቶሊክ ወዳጆቻችን እንዲጸልዩልን እንደምንጠይቀው ታውቃላችሁ ይላሉ። ወንጌላያንም በነሆን ወዳጆቻችን እንዲጸልዩልን እንጠይቃለን። በሰማይ ያሉት ወዳጆቻችንስ እንዲጸልዩልን እንጠይቅስ። እርሱን ጥቆማ ብዙ ጊዜ ሰምቻዋል። እኔ አንቺ እንድትጸልይልን ለጠይቅሽ ይችላል አሁን እዚህ ተቀምጬ ያዋራሁሽ ሳለ ነገር ግን ወደ ቤቴ ወደ አላባ ማስመለስ ምናልባት ማድረግ የምችለው ስልኬናን ስቼ ወይም ኢሜል ለለከለሽ ይችላል አጠገብሽ ካሉንኩኝ ቀጥተኛ ግንኙነት ማድረግ አልችልም እና በቃሉ ውስጥ ልክ ከኢየሱስ ጋር በግልጽ ልናደርግ እንደምንችለው ያለ ከቅዱሳን ጋር ወዲያውኑ ቀጥተኛ ግንኙነት ለማድረግ እንደምንችል የሚነገረን አንድ ነገርም ይላል ስለዚህ እዚህ ላይ ከቃሉ ጋር የተገናኘ ችግር አለ
ነጥቡ ስለ ጸሎት ያለን ግንዛቤና ለጸሎት ያለን ስፍራ የተለያየ ነው። እንደተናገርከው ቃሉ ያነን አይፈቅድም ይሁን በሮማ ካቶሊክ ውስጥ ያደጉ ሌሎች መሰረተ እምነቶች እንዲያሉ በቃሉ ያልተለመደ ጥያቄዎችን መመላለሻ እንዲሆኑ የታሰቡ አሉ። አንዱ ያለ ሀጥያት የተጸነሰችበት ነው። ይህ በጣም ዘጊቶ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በ18ኛው እንደ መሰረተ እምነት ተወስዶ ተወስኖ የተወሰደ ነው። ነገር ግን ማርያም ራስዋ ሀጥያት የለሽ እንድትሆን ስጦታ ተሰጥቷታል። ቤተክርስቲያኒቱ ይህን ጉዳይ በተመለከተ እርምጃ መውሰድ እንዳለባት ለምን ተሰማት? መልካም ይህ ነገር በመካከለኛው ዘመን ወደ መጨረሻ ጀምሮ ተነስተው ነበር ትልቁ የካቶሊክ መጥቂያለሽ የሰነ መለኮት መሆር ነው ብለው ብዙ ካቶሊኮች የሚስማሙበት ቶማስ አኳይንስ ማርያም ካጢያት ነጻ ሆና መወለዷን አያምንም ነበር በ1854 ነው ይህ መሰረተ እምነት ስተት የለሽ ቀኖና ነው ተብሎ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የታወጀው ሐሳቡ ማርያም ራስዋ የነጽህነትን ቦታ ከመጀመሪያው የሐጥት ውድቀት ነጻ የመሆን ልዩ ስጦታ ስለተሰጣት ይህ የመዳይታችን እናት ሆና ልዩ ዝግጅት ማድረጊያ መንገድ ሆኖ እንድትዘጋጅ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ያለኝ ችግር ማርያምን ከሰው ልጆች ማህበር ገንጥሎ በጣም አርቆ መሰድና በቅዱስ መለኮት ጎን ማቆሞ ነው። እንደማሰበው የሚሻለው በማርያም ህይወት ውስጥ የሰራው የእግዚአብሔርን ጸጋ ማየት ነው። ሀጢያተኛ የሆነችና መደን የሚያስፈልጋት ነበረች። በክርስቶስ መዋጀት የሚያስፈልጋት ነበረች። እርሱን በማመን ነው የተዋጀችው እኔ እንደማሰበው በዚህ መልኩ ብናየው በማርያም ህይወት ውስጥ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ጸጋ በድንግልና ጸነሰች ከመነለው በላይ እናደንቃለን እንደዚህ ነው በእድሜው ሁሉ ድንግል ነበርች የሚለውን በተመለከተ ያንተ हिसाब አለ ዝዊንግ የተባለው ከቤተክርስቲያን አዳሾች አንዱ ይሄን ሁሌም በዘመኗ ሁሉ ድንግል ነበርች የሚለው हिसाब ተቀብሎ ነበር አሁንም እዚህ ላይ ወደ ቃሉ መመለስ አለብሽ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድምና እህቶች እንደነበሩት ይነገራ መልካም እነዛ ወንድሞቹና እህቶቹ በጥሬ ቃሉ የሥጋ ወንድምና እህት ወይስ ያክስተና አጎት ልጅ እንደሚባለው ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ያለመቀባበል ፍትጊያ አለ ስለዚህም ይሄ ግጭት በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የነበረ ነው እንዲ ለመልስልሽ እንደ ስነ መለኮት የመነጋገር ያነጥብ እኔ ራሴ የማርያም የእድሜ ልክ ድንግልና መቀበል አስቸግረኝ እንደዚያም ቢሆን እግዚአብሔር በማርያም የሰራውን ስራ ወደ ኋላ አይመልሰው በርግጥ በዚህ ላይ ቅዱሳት መጻሕፍት በጣም ግልጽ አይደሉ ያንን ወስዶ የቤተክርስቲያን መሰረት እምነት እንዲሆን ማድረግ ለጉዳይ አላግባ በጣም ከፍ ያለ እርከን መስጠት ነው እና ሌላው ማርያም ስጋ ለብሳ ወደ ሰማይ ሄዳለች የሚል حساب ነው አዎ በጣም ፍላጎት የሚፈጠር ነገር ነው በያስባለው ማርያም እንደት እንደተቀበረች አናውቀም የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ይሄን እንዴት ይሆናል ብለው ጠይቀዋል ይሄን በሚድባል ዘመን ስነ ግጥም ውስጥ የማነበው ኢየሱስ እናቱን ምልከት በሌለው መቃብር ውስጥ እንትወርቅ ቀሏታል ማለት ያስቸግራል እንደዚህ ከሆነ በስጋ ወደ ሰማይ ተወስዳለች ማለት ያስደፍራል ቅዱስ ቃሉ ሌሎች ሰዎች በስጋን እንደ ተነጠቁ የሚናገሩ ሌሎች ታሪኮችን ይሰጣናል። አው ያ ደግሞ ለወንጌላውያን ወንጌላውያን ለመቀበል የሚያስቸግር ነጥብ ነው። ለክ ነው። ይሁዳይ ወደ ቀኖና የተጨመረው በ1950 ነው። እኔ በተወለዱበት አመት በጣም ሽማግሌ አይደለሁ። ለክ ነው። መልካም በካቶሊክ ታሪክ ይህ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ማርያም በስጋ ወደ ሰማይ ተነጥቃለሽ ተብሎ የታወጀው። ሌሎች የሰው ልጆች የሚያልፉበትን ሙሉን የሞጣ አርሳት ከምስ በስጋ ተነጥቃለች የሚለው ይህ በመስቀል ተሰቃይቶ የሞተውን ኢየሱስንም ይጨምራ ለብዙ ፕሮቴስታንቶች ይህ አስቸጋሪ ነጥብ ነው ለኔ ይህ በስጋ ተነጥቃለች የሚለው በስነ መለኮት እይታ አስቸጋሪነቱ ያነሰ ነጥብ አይደለም ኤልያስ በስጋ ተነጥቋል ሊፈጸም እንዴት አይችልም ነገር ግን ቅዱሳት መጻሕፍት ስለዚህ ምንም አይናገሩ መጻሕፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም መሰረት የለም የጥንት ቤተክርስቲያን ታሪክም ይሄንን በተመለከተ ማማሳከሪያ አይሰጥም እና ይሄን ወስዶ የቤተክርስቲያን ቀኖና አድርጎ መጨመር ለፕሮቴስታንቶች እና ለወንጌላውያን አማኞች ብቻ ሳይሆን ችግር የሚሆነው የኢስተርነት ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችን ነው ለክ ነው ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም አጣብቂኝና አስቸጋሪ ጉዳያችን ማንሳት ነው የጀመርሹ ያለሹ ለክ ነው አድርግ ያለው የጋራ ወደ ሆነ መሰረቶች መሄድ ጥሩ ነው ስለዚህ መነጋገር ጥሩ ነው ምክንያቱም ይህ ጉዳይ እስካሁንም የጥልቅ መከፋፈያ ነጥብ ነው የክርስቲያኖች አንድነት አስመልክቶ በሮማ ካቶሊካዊ ቤተ ቤተክርስቲያን በሌሎችም የእምነት ተሞክሮች ውስጥ 
እና እኔን እንደሚመስለኝ ምናልባት ካቶሊኮች አሁን የነዚህን ቀኖናዎች አስፈላጊነት ለማየት ክፍተታላት ለምሳሌ ፖፕ ፔኔዲክት 16 ኛ ይህን በተመለከተ በካቶሊክና በኢስተርን ኦርቶዶክስ ማዕከል የሚኖርን ህብረት ትክክለት ማድረግ የመጀመሪያው መዕተ አመት መሰረተ እምነቶች አስመልክቶ ተናግሯ የመጀመሪያው መዕተ አመታት መሰረተ እምነቶች በተመለከተ የ1454 መሰረተ እምነቶች በተመለከተ አዎ በክርስቲያን ለሁለት ተከፋፈል የነበሩትን መሰረተ እምነቶች እነዚህን መጀመሪያ የተቀሰኑት ናቸው ስሜት ፍላጎት የሚፈጠር ነው ይመስለኛል መጀመሪያ ከተወሰኑት ተነስተው መፍቴ ማፈላለቅ ቀላል ነው አዎ እነዚህ ሁለቱ በስጋ መነጠቅና በድንግልና መጸነስ የሚሉት በካቶሊክ ስለማለቆት እነዚህ ሁለተኛው አመታት ቀኖናዎች ነበሩ እኔ እንደሚመስለኝ እኛ መጀመሪያ ያለብን ከመጀመሪያው መዕት አመት ነው ፖፕ ስለዚያ ነው የተናገረው ትክክል ይመስለኛል ስለዚህ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወደዚህ አቅጣጫ እየተንቀሳቀሰሽ ነው እዚህ ውስጥ ጥቂት ንቅስቀሳ ያለ ቫቲካን ሁለተኛ የቫቲካን ሁለተኛው ጉባኤ ማርያም ቤተክርስቲያን አንድ ልታደርግ እንጂ ለተከፈለ አይገባትም የሚል ሐረግ አለ ለክ ነው ሌላም ሐሳብ ዝግብ የሚፈጠር ግፊት ነበር ማርያም ከክርስቶስ ጋር ተባባሪ ቤዛና አማላጅ አድርጎ ለመቀበል የተነሳ ግፊት ያ ኦፊሻል ተግባራዊ የተደረገ አይመስለኝም አይደል? አዎ ምንም እንኳን በጣም ሰፊ ድጋፍ ቢኖርም እነዚያን ለማርያም የተሰጡ ተባባሪ ቤዛና አማላጅ የሚሉትን አገላለጦች በተመለከተ ታውቂ አይደለሽ ከክርስቶስ ጋር ተባባሪ ቤዛና አማላጅ የሚሉት አዎ አሁን በህይወት የሌሉት ፖፕ ጃን ፓውል ሁለተኛን ያንን ርምጃ ከቤተክርስቲያን ኦፊሻል ቀኖና አልጨመረም አሉ ጥሩ ርምጃ ነው ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም ያ አሁንም በካቶሊክና በሌሎች መሃል ተጨባጭ የቤተክርስቲያንን አንድነት በተመለከተ የበለጠን ቅፋት ይፈጠር ነበር በታሪክ ውስጥ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ታምራትን ራኢን ማርያምን አየን የሚሉ መረጃዎች ነበሩ እነዚህ ነገሮች ኡነት መሆናቸው ለማመረጋጋት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምን ያህል አንክራ እንደምሰራ በጣም እገረማለሁ አንዳንዶቹ በሰፊ ተወራላቸው ናቸው አንዳንዶቹ በጣም እንግዳ ናቸው የማርያም ምስል በተቆረሰ ዳቦ ላይ ታየች የሚለውን የሚመስሉት ለምሳሌ ሮድስና ፋጥማ አየን የሚሉ የወጣት ሴቶች ምስልና ወዘተ ይመሳሰሉት እንደምታውቂው እኔ ራሴ ለነዚህ ነገሮች ትንቃቂ አደርጋለሁ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ርግጠኛ አይደለሁ በእግዚአብሔር ሏላዊነት አምናለሁ ያ ጥሩ ሪፎርመድ አስተምሮ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማርያምን ወይም መላእክት እንድናይ ቢያደርግ የለም ጌታ ሆይ እንዲማደግ አትችልም የሚመለ ስልጣን የለኝ ነገር ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደሆነ መቶ ብቻ ነው ያለብን ግን በእነዚህ ነገሮች ላይ መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ ቤተክርስቲያን እነዚህ ከማስደቋ በፊት ጥንቁቅ መሆን ተገቢ ነው እነዚህ የማርያምንና የመላእክትን ራይ ወዘተ አየን የሚሉትን መረጃዎች አስማልከተው እነዚህ ነገሮች ሁሌም ወዲ አውኑ ተቀባይነት አገኙ ያርግጥና አጥፋቂ ነጥብ ነው እነዚህ ራዕዮች ጥያቄ ፈጥሮብኛል ምክንያቱም እንደሚመስለኝ እነዚህ ነገሮች የሚናገሩት ሰዎች ምን እንደሚፈልጉ ምን እንፈልጋለን ብለው እንደሚገነዘቡ እያንዳንዱ ክርስቲያን ምናልባት የሚያነበው የሚያስበው እግዚአብሔር ነጻ ያወጣናል ብሎ አንዳንድ በተለያየ መንገዶች ከገባንበት የምናመልጥበት ማረጋጋጫ ላገኝ የሚል ይኖራል ስለዚህ ለኔ ያ ሁሉ ክስተት የሚያረጋግጠው በብዙ የሮማን ካቶሊክ አማኞች ነፍስ ውስጥ ማርያም ወሳኝ እንደሆነሽ ነው ከነዚህ መስመሮች አንጻር ማርያም ለክርስቲያኑ ባህል በሁሉም ክርስቲያኖች ዘንድ ምን ይሃል አሁንም ወደፊትም አስፈላጊ ነበርሽ ነች በሚለው ላይ ጥቂት በትናገር ደስ ይለኛል well you know mary is the person through whom god became a human being malcolm maryam sonich exabier bawsto adro so hono yetegeletabat sele maryam bawogoch ust ketenegerut qalatna hulum protestantosh likkebelut yemichilutna yemikkebelut orthodoxoch yemikkebelut yegrik kenya qalat tio tokos mibalono turgumu exabier lenebero wala jihonechu malatno በዞን ጊዜ እግዚአብሔርን የወለደሽ ተብሎ ይመለሳል ይህ ወለላቲን ሲመለስ 
ማተር ዴይ ነው የእግዚአብሔር ናት ማለት ነው ይሄን ነው ብዙውን ጊዜ ወደ እንግሊዘኛ መመለሰው የእግዚአብሔር እናት ያ እንግዲህ ላንዳን ፕሮቴስታንቶች ማርያምን ያ አረማውያን አምላክ የሰጣውት አድርጎ መቁጠር መስሎ ይታያቸዋል ያ እንግዲህ ሐሳቡን መሳት ነው በርግጥ ያምላክን ስጋ መልበስ በጣም አጉልተን ከወሰደንና እግዚአብሔር ራሱ ስጋ ሆነ ካልን ኢየሱስ የሚባል የፓሊስቲያን ፓሊስቲያን ሰው መሆኑን ካሰበ ደመናትን ቀዶ ስጋ ሆነ ወረደ ማለት አንችልም እንደዚህ አድርጎ ግን መምጣት ይችላል ነበር ነገር ግን የመረጣው በጣም ሰው በሆነች ወላጅነት ውስጥ ገብቶ በውል በመወለድ ሂደት ውስጥ አልፎ ነው ወደ ህይወታችን የገባው ስለዚህ ማርያም የእግዚአብሔር እናት ሆናለች ማለት ነው ያ ማለት ግን በጣም የተለየች ነበርች ማለት ነው ሌላ እንዲህ የተነገረላት አንድም የለችም ስለዚህ ማርያምን ማክበር ትክክል ነው ማርያም የተባረክሽ ብሎ መጥራት ትክክል ነው በወንጌላት ውስጥ ትውልድ ሁሉ በጸት ይሉኛል በላለች በርግጥ በርግጥ የጌታ ስጋ ለብሶ የመወለድ መስረትነት በጣም በቁም ነገር የምንወስድ ከሆነ ማርያምን ለማክበር ተገቢ ስፍራ አለ የተባረከች ብሎ መጥራት ይቻላል ከዚያም አልፎ ወንጌላውያን ለማርያም ፍቅር ያድርባቸው ይችላል ያ ማለት ግን ከአንዱና ከብቸኛው በዛችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኋላ ማለት አይደለም ያ ማለት የእግዚአብሔር እናት ብለን سنጠራት ስለ ክርስቶስ እየተናገረ ነው ማለት ነው ትክክል ነው ይሄን አርፍተ ነገር መናገር ስለ ክርስቶሎጂ ወይም ስለ ክርስቶስ ማንነት ከመመስከር በላይ ለማርያም መመስከር አይደለም በጣም ትክክል ነው ወልፍ ሃርት ፔነንበርግ ክርስቶሎጂ ማለት ታሪካዊ ክንውኖችን ምን አይነት ስለመነኮታዊ መልእክት እንዳላችሁ ማጥኛ መንገድ ሲሆን ሜሮሎጂ ግን ያንን መልእክት ማቀፍ ያንን መልእክት በተምሳሌት መግለጥ ነው ይላል ስለዚህ ለኔ ያ ማለት ማርያምና መንፈሳዊ ትጋት ይገናኛል ማለቴ ለማርያም የተለየ አምላካዊ ፍቅር መስጠት ሳይሆን ማርያምን በመመልከት የሚደረግ ያምልኮ እየተናገርኩ የነበረው ማለቴ ነው ለምን ነው ማርያም የተባረከችው ማለቴ ሰዎች ወንጌላውያን ይሮማውያን ካቶሊክ መሰረተ እምነት ተመልክተው ማርያም የተባረከች የተባለችው ድንግልናት ስለሆነች ነው ምክንያቱም ይ ማንንም የማይኖረው ንጽህና ስለነበረት ነው ያ12ኛው ክፍለ ዘመን በርናርዶ ክላርቮ ማርያም የተባረከች የተባለችው ታዛሽ ስለነበረሽ ነው ብሏል ስለዚህ ሴት በመሆኑዋ በነበራት ደረጃ ሳይሆን ታዛጅ እግዚአብሔር ተከታይ ስለነበረች እታዘዛለው ስላልሽ ነው ዶክተር ከምዲቫል ሰዎች ከመወደው በርናርደርድ አንዱ ነበር በዚህ ሐሳብ ላይ ተናገረውን የርሱን ሐሳብ አንስቶ በሰፊ ይናገራል ለምን የተባረከች እንደሆነች ሁለት ነገሮችን ልናገር በመጀመሪያ የተባረከች ሆነችው አብራት የተፈጠረ ረቂቅ የብቁነት ሶታል ነበር በአካባቢው በጣም ጥሩ ልጅ ሀገር ስለነበረች አይደለም የጌታችን እናት ለመሆን የተመረጠች በጣም ግሩም ባህሪያት የነበረት ስለነበር አይደለም በጣም የሚገባ ስለነበረች አይደለም መልአኩ ኢቫ ማርያም ጸጋ ይሞላብሽ ይህ በጣም የሚስብ ቃል ነው ጸጋ ይሞላብሽ ጸጋ ሰው ሳይገባው የሚያገኘው ስጦታ ነው በእግዚአብሔር ነው የተመረጠችው በዚህ ዓለም የሚገለጥባት መሳሪያ ተደርጋ ይህ ራሱ በህይወቷ የእግዚአብሔር የጸጋ እንቅስቃሴ ነው ያ ማለት በርሷ ህይወት በኩል በእኛም ህይወት ጸጋውን አንቀሳቀሰ ማለት ነው የጸጋ ተቀባይ ነች እግዚአብሔር አስቀድሞ ጸጋን ሊሰጥ ለመወሰኑ በጣም ምርጥ መሳሌ ተሆናለች ማለት ይችላል የመረጡ ጸጋ አስቀድሞ የመረጡ ጸጋ ስለዚህ የታደሰ መሪዎች የወሰዱት ቃሉን ሰማች የሚለውን ነው እንደምታውቂ በሚድቫል ጊዜ አርት ውስጥ የምታዩ የኢየሱስ መጽአነስ በጆሯ በኩል እንደመጣ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ማርያም የቃሉ አገልጋይ ነበረች ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ሰማች አመነችበት ቅዱስ ኦገስቲን እንደተናገረው ባታምን ኖሮ መጽአነስ አትችልም ነበር ስለዚህ ከእምነት በፊት የሚመጣውን ታያለሽ ስለዚህ ከፕሮስታንት ወንጌላውያን አሰብ እምነት አንጻር ማርያም በእምነት ብቻ መጽደቅም ለሚለው በጣም ጥልቅ ምሳሌ ነች 
የእግዚአብሔርን ቃል ሰማች ተባረከች ጸጋውንም ተቀበለች ስለዚህ በሥጋ ለመምጣቱ መሳሪያ ሆነች ማርያም ለናይበት የምንችልባቸው አምስት መንገዶች እንዳሉ አዘውትረት እናገራለ ያለኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ነው ትንሽ ልትናገርበት ይችላል አዎ በመጀመሪያ ማርያም የምትገኘው በብሉይና በአዲስ የደህነት መገኛ ላይ ነው ማቴዎስ እና ማርቆስ ወንጌላት እንደቀፈ በመጀመሪያው ትምራፍ ላይ ያገኛታል ስለዚህ ማርያም የጽዮን ልጅ ነች ካሮጌው ኪዳን ወደ አዲስ የሚደረገው የደህነት ታሪክ ፍሰት ማርያም መገኛው ናት ስለዚህ የምትሰጣን ከመድመቁ ዮሐንስ ጋር በአንድነት ለማለት ይችላል። እነዚህ ሁለት ሰዎች አንን ትልቅ የነቢያት ልማድ እንድንገነዘብ ያቀብሉናል። ያም እንዴት በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተፈጸመና ወደ ሙላት እንደመጣ ያሳዩና። ይህ ትልቅ ነጥብ ነው። የመተርጎሚያ ነጥብ ይሆናል። ከዚያ መንገላውያን አጥባቂዎቹን ጨምሮ በጣም ጠንካራ አቋም የሚያስዱበት የጌታችን ከድንግል መወለድ ነው ከሌሎች አንን ከመያጠራጥሩ ብዙ ሊበራ ክርስቲያኖች የሚፋጠጡበት ነው ስለዚህ ካቶሊክና ኦርቶዶክስ አማኞች ጋር መስማማት ያለብን ማርያም በርግጥ ድንግል ነበረች ድንግል የእግዚአብሔር እናት ናት ስለዚህ የኢየሱስ ከድንግል መወለድ በጣም ወሳኝ መሰረት እምነት ነው ይህ በቅዱስ ቃል ውስጥ ጨረፍ ተደርጎ የታለፈ ነጥብ አይደለም ለዚህ ምክንያቱ ይህ ማለት የኢየሱስ አባት እግዚአብሔር ማለት ነው ተከክል ነው ምክንያቱም ወደ ታሪካችን የገባው ከሥጋ የሆነ አባት ረዳት ሳያስፈልገው ነው ስለዚህ ይህ ማለት ሙሉ በሙሉ ጸጋ ነው ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ነው ሶስተኛው የጠቀሱት ጥቂት ነገር ማርያም እግዚአብሔር እናት ስለሚለው ነው ማርያም ቲዮቶኮስ ስለመሆነ እግዚአብሔር ለነበረው ወላጅ ሆነችው ይህ በሥጋ ተወለደ የሚለው ከመናረጋግጥበት አንዱ መንገድ ነው ይህ ቃል ስጋ ሆኖ በመሐከላችን አደረ የሚለው በጣም አበክረን ከመወሰድ ነው አራተኛው የቃሉ አገልጋይ ሆነች የሚለው ነው ቃሉን ሰምታ የተቀበለች ተቀመዝሙር ነች በእኛ በወንጌላውያንና በካቶሊኮች መhall ባለው ውይይት ውስጥ ደቀመዝሙርነት የሚለው ሐሳብ ወስደና እንደሚመስለኝ ያ በወንጌላውያንና በካቶሊኮች መhall በጣም ጥሩ የመገናኛ መሰረት ነው ሁላችን የምንስማማበት ነገር ነው ማርያም የእግዚአብሔርን ቃል በተትና የሰማች ደቀመዝሙር ነች ስለዚህ ስለ ክርስቲያን ደቀመዝሙርነት ሁለቱ ትልልቅ አርፍተ ነገሮች አዲስ ኪዳን ከማርያም ከንፈራት ላይ ነው የሚገኙት የመጀመሪያው እንደ ቃለ ይሆንልኝ የሚለው ነው እንዴት ያለ ትልቅ ማልስ ነው በህይወታችን ለእግዚአብሔር ፈቃድ መገዛትንና አسرራር መገዛት እንደ ቃለ ይሆንልኝ ፈቃድ በህይወቴ ይፈጸም ማለት ኢየሱስ ባትኩልቱ ቦታ ጌታም የጸለየውን ጸሎት ነው ያንተ ፈቃድ እንጂ የኔ ፈቃድ አይሆን የእናቱን የማርያምን ቃላት መልሶ የተናገረ ይመስላል ኢየሱስ እንደዚህ ማለቱ በጣም ከባድ ነው ግን ሊለው ይችላል በየት የምጣበቀው ነው ማርያም እንደዚህ ማለቷ እንደኔ ሴት ይሆንሽ ማርያም ዋው በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው በጣም ከባድ ነው ሁለተኛው በጣም ሞደው ቃል ከዮሐንስ ወንጌል የሚመጣው ነው ኢየሱስ የመጀመሪያውን ታምር ሲያደርግ በቃና ዘገሊላ ወሃውን ወደ ወይን ስለውጣው ማርያም በዚያ ነበር እና ማርያም ላጋልጋዮች ኢየሱስን ሚላቹ ማንኛውን አድርጉት እንደ ገና እንዴት ያለ ነገር ነው ክርስቲያን ለሆነ ወይም ክርስቲያን መሆን ለሚፈልግ ለማንም ከዚህ የተሻለ መከር እንዴት ይሰጣ ኢየሱስ የሚለውን ሁሉ አድርግ እኔን አትከተል እርሱን ተከተል በእኔ አትመን በርሱ አመን እኔን አትታዘዝ እርሱን ታዘዝ አዎ እንዴት ያለ ተልቅ ትምርት ነው ስለዚህ እንዴት በእምነት ስለመኖር አመልካሽ ነች ወደ ክርስቶስ አመልካሽ ነች አዎ አምስተኛው ነጥቤ ማርያም የቤተ ክርስቲያን እናት ነች የሚለው ይህ ለፕሮቴስታንት በጣም የተለጠጠ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ ግጭት ያየነባቸው ዘመናት ሁሉ ጋር አብሮ የሚታይ ስዕል አለ ነገር ግን ማርያምን በባለ 50 ቀን እናሰባት ቤተ ክርስቲያን በተወለደችበት ቀን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እዚያ ነበረች ከመስቀሉ ግርጌም በሰገነት ላይ ባስተማረ ጊዜም ነበረች በዚያ ቦታ ከሌሎቹ ጋር ነበረች ስለዚህ ማርያም ኢየሱን ብቻ ሳይሆን የክርስቶስን አካል በተክርስቲያንን ወደ ሐለውና በህዝቡ መhall ከማምጣት አንጻር ማርያም ድርሻ ነበራት ያንን ማጋናና ያስፈልግም ዝቅ አድርጌ ማየትም አልፈልግም ያ በጣም ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል እኔ ማርያምን የማስበው በአንድ በኩል በኢየሱስ ህይወት የሆኑትን ነገሮች መመልከቻ የቤተክርስቲያን ህይወትም ማሰቢያ ነው የደግሞ እንደገና ለሴቶች ጠቃሚ ይመስለኛል 
ምንም እንኳን ሴቶች ሴቶችን ሁሉ ለብቻ መል እየተደረጉ ባይወሰድም በኢየሱስ ህይወትና አገልግሎት ሁሉ የምናገኛት ሴት ናት ሁላችንም እናት አለን ብዙ ሴቶች እናቶች ናቸው እና ከርሷ ጋር የምንጋራው አለን ኢየሱስ ይህ ተአምረኛ ነው የሆን ሆኖ የሆነውን ሆኖ በአንድ ጊዜ ሰውና መለኮት ነው በርግጥ ወሳኙ ምሳሌያችን ነው ግን ከማርያም ጋር መሳሳብ የሚቀል ይመስለኛል ስለዚህ ማርያምን የራሴ እምነትና ኑሮ የማይበት መነጽር አድርግ በጣም ጠቃሚ ሆና ትታያለች ከዚያም በቤተክርስቲያን ውስጥ የማርያምን ቅርጾችና ምስሎች አይቶ ለተመለከ እንደሚገባ ጣውት አድርጎ ከማየት ያልተገባ ግንዛቤ መስጠት ያለ ይመስለኛል ይሄንንም በሜዲቫል ስነ ግጥም ውስጥ እናይዋለን በማርያም አይን አንድን ገጠመ ማየት ልብን ለመንካት ይረዳል በሜዲቫል ጊዜ የነበሩት አምስቱ የስሜት ህዋሳት ልብን ወደ ተከከለኛው አቅጣጫ ለማነቃቃት የሚጠቀሙ እንደነበሩ ነው የሚገነዘቡት ልክ ነው አይደል ስለዚህ ነገሮችን በማርያም አይን ሳያቸው ይበል ተጨባጭ ይሆንልኛል የማርያምንና የሴቶች ልዩ መነካካት አስመልክቶ ይዘመረቹ መዝሙር በጣም ደስ የሚሉ ስነኞች አሉ። የተዋረዱትን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያነሳቸው ጨቆኑትን የተከፉትን እግዚአብሔር በራሱ መግቦተ ስልጣንና ለዋላዊነቱ ወደ ክብር ያነሳቸዋል ስለዚህ ማርያም ስፍራ አላት በተለይ በዘመረቹ መዝሙር ውስጥ ባሉት ቃላት ሴቶችን እንዴት አድርጎ ከወንዶች በማያንሷ ጋር እንደሚሰጣቸው እንደሚያነሳቸው ያሳያል እዚ ላይ በእግዚአብሔር አይንፊት እኩልነት አለ በእግዚአብሔር አምሳል ለተፈጠሩ ሰዎች ሁሉ ለወንዶችና ለሴቶች ለዚያ ማርያም በህይወቷ በተለይ በዝማሪያዋ ድምጽ አሰሚናት እንደሚመስለኛ በጣም ተከከለ ነው ስለዚህ ወንግላውያን ማርያም እንደ መለኮት ከመቁጠር አልፈን ማርያምን የምናከብርበትና አጉልተን የምናይበት መንገዶች አሉ ማለት ትክክል ይመስለኛል በጣም ትክክል ነው በጣም አመሰግናለሁ የዛሬው እንግዳይ የቢሰን ስነ መለኮት ትውልድ ቤት መስራችና ዲን የክርስቲያኒቲ ቱዴይ መጽሔት ከፍተኛ አርታ ኢቲ ሞቲ ጆርጅ ነበር ከረን ሶፊ ነኝ ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ